Never knew a moment could feel so right Could slow down time like this 최근 들어 개인 방송을 하는 스트리머및 유튜버들이 급속도로 증가하고 있습니다. 개인 방송 및 유튜브 영상을 제작하기 위해서는 고사양 PC, 웹캠, DSLR 카메라, 이런 방송 장비들도 물론 중요하지만 더욱 중요한 건 시청자들이 영상을 편안히 볼수 있게 자고 없는 깨끗한 목소리를 녹화할 수 있는 마이크입니다. 오늘 제가 들고 온 녀석은 스트리머들을 위한 최고의 마이크, 엘가토 웨이버 3 콘덴서 마이크입니다. They say, please promise me you'll stay Cause I'm not going anywhere 엘가토는 스트리머들을 위한 제품을 개발하고 유통하는 세계적으로 유명한 하이엔드급 브랜드입니다. 엘가토 제품 리뷰할 때늘 말씀드리는 거지만 게이밍 기어로 유명한 커세아에서 엘가토를 인수하여 커세아 엘가토라고도 합니다. 특히 엘가토의 캡처보드는 세계 시장 점유율 50%를 자랑하는 전세계 스트리머들이 제일 많이 사용하는 캡처보드로 유명하죠. 오늘 제가 들고 온건 바로 엘가토에서 출시한 마이크입니다. 마이크 리뷰는 좀 상당히 오랜만인데 콘덴서 마이크로 유명한 루이카 협력하여 제품 개발하였다고 합니다. 상당히 기대가 되는데 그럼 어떤 녀석인지 보러 가시죠 제품의 구성품은 마이크 본체, USB-C 타입 케이블, 나사 마운트, 제품 설명서가 포함되어 있습니다. 케이블 선의 길이는 2m 정도로 매우 넉넉한 성질을 보여줍니다. 제품의 크기는 가로 66mm, 세로는 153mm, 높이는 40mm이며 무게는 300g 정도로 상당히 아담한 사이즈입니다. 엘가토의 마이크 라인업은 웨이브 1과 웨이브 3 두 가지 제품이 있습니다. 디자인은 거의 동일하지만 차이점은 웨이브 1은 전면 인디케이트가 없고 노보로 볼륨 조절만 가능하지만 웨이브 3는 헤드폰 볼륨, 인풋 게인, 실시간 모니터링 레벨 조정이 가능합니다. 웨이브 1은 샘플 레이트가 48,000Hz, 웨이브 3는 96,000Hz로 두배 정도 차이 나랍니다. 그외 부가 기능 및 스펙은 전부 다 동일합니다. 제품의 가격은 엘가토 공식 홈페이지에서 웨이브 1은 199,000원, 웨이브 3는 239,000원에 구매할 수가 있습니다. 웨이브 1과 웨이브 3의 가격은 4만원 정도 차이가 납니다. 솔직히 라인업을 왜 이렇게 출시한지는 모르겠지만 가격과 스펙 차이가 거의 없어서 저는 당연히 이 정도 가격 차이면 좀더 사용하기 편리하고 샘플 레이트가 높은 웨이브 3를 추천드립니다. 차라리 스펙을 좀 낮추더라도 웨이브 1을 10만원 초반대 보급형 제품으로 출시했으면 더 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 있습니다. 이 정도면 거의 팀킬 팀키... 디자인은 직사각 형태의 모양인데 정말 깔끔하면서도 고급짐이 느껴집니다. 저도 이런 사각형 모양의 마이크는 처음 보는데 제가 이때까지 사용했던 콘덴서 마이크는 전부 다 원기둥 형태의 디자인이었습니다. 아마 이런 디자인을 루이시랑 협업하여 만들어서 그런 게 아닐까 생각합니다. 루이 마이크들이 대부분 이렇게 사각형으로 생겼거든요. 호불호가 나뉠 수도 있겠지만 전 개인적으로 원형보다 사각형 디자인이 훨씬 마음에 드네요. 뭔가 좀더 전문가적이고 크리에이티브한 느낌이랄까? 그런 스탠드 위에 있는 모습을 보니 계속 이제 맨톤 박았다 오르는 전체적인 마감을 살펴보면 테두리에는 웨이브 3 로고가 각인되어 있고 매트한 블랙 메탈 마감인데 약간의 파는 비료가 고급스러움을 더해줍니다. 마이크 하단 부분과 조절 노브는 러브 코팅을 한 플라스틱 마감입니다. 보통 이런 콘덴서 마이크는 풀 메탈 재질이 대부분인데 플라스틱을 사용한 건 아마 앞쪽 인티케이터 LED 설치 때문에 그런 것 같습니다. 마이크 상단에는 엘가트 로고가 자리 잡고 있습니다. 전 로고에서 LED가 나올 줄 알았는데 LED는 탑재되어 있지 않습니다. RGB 충으로서 아쉬 기본 제공해주는 마이크 스탠드는 메타 메탈 재질로 되어 있고 양쪽 나사 볼트에는 엘가토 로고가 각인되어 있어 감성을 더해줍니다. 하단에는 커다란 미끄럼 패드가 부착되어 있고 무게도 300g 정도 나가기 때문에 단단한 구동력을 보여줍니다. 인터페이스의 구성은 정면에 버튼 형식의 노브와 총 10개 LED 인디케이터로 구성되어 있습니다. 버튼을 눌러 총 3단계 모드 선택이 가능하며 첫 번째는 마이크 개인 볼륨 조절 두 번째는 핸드폰 출력 볼륨 조절 세 번째는 헤드폰 출력을 통해 실시간 모니터링 및 PC 오디오 믹스 값을 조절할 수 있습니다. 다이얼 노브는 구분감 있게 돌아가며 총 7단계 레벨 조절이 가능하고 아래 LED 인디케이터를 통해 직관적으로 확인이 가능합니다. 마이크 상단에는 터치 형식의 음소거 버튼이 있습니다. 손을 살짝만 대도 반응하기 때문에 정말 편리하게 사용할 수 있고 음성 상태에 
있을 때는 전면 버튼 LED가 빨간색으로 변경되어 직관적으로 확인이 가능합니다. 후면에는 USB-C 타입 포트와 3.5mm 오디오 단자로 구성되어 있습니다. 많은 콘덴서 마이크를 사용해봤지만 처음으로 USB-C 타입 포트를 지원하는 마이크입니다. 대부분 제품들은 마이크로 오핀 단자이고 USB-C 포트가 마이크로 오핀보다 상하 구분 없이 연결할 수 있어서 훨씬 더 내구성이 좋습니다. 좀 특이한 점은 일반 콘덴서 마이크는 대부분 아래쪽에 USB 포트가 있는데 이 제품은 후면에 있어 정면에서 봤을 때 선이 안 보여 깔끔하게 보인다는 장점이 있습니다. 아쉬운 점은 스탠드 각도 조절 시 뒤쪽 USB 케이블 선이 걸리기 때문에 각도 조절에는 한계가 있다는 점과 USB로 PC 연결 시 바로 사용할 수 있는 플러그인 플레인 제품이 아니라 웨이브 링크를 설치해야만 사용이 가능합니다. 엘가토는 음영 전문 브랜드답게 다양한 세트 상품을 판매하고 있습니다. 갑작스러운 소음이나 파열음을 막아주는 엘가토 웨이브 팝필터는 이중 철망으로 된 마그네틱 팝필터입니다. 보통 팝필터는 장착 안에도 길다란 조절함 때문에 지저분해 보이고 커다란 원형 모양의 파리지처럼 생긴 하지만 엘가토 웨이브 팝필터는 마이크 크기에 딱 맞는 사각형 형태의 팝필터이고 자석 골세 형식이라 깔끔하게 장착이 가능합니다. 여유가 되시면 구매하시면 좋지만 팝필터를 기본으로 내장하고 있기 때문에 음성 녹음 시큰 차이는 없습니다. 푹치게 박치게 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 제품의 가격은 엘가토 공식 홈페이지에서 49,000원에 구매할 수 있습니다. 마이크를 사용하시는 분들은 보통 스탠드암을 많이들 사용하실 겁니다. 기본으로 제공해주는 스탠드를 사용하시는 분들은 거의 없으실 거예요. 스탠드암이랑 같이 사용하기 위해서는 쇼크 마운트를 보통 구매를 하실 겁니다. 엘카트 쇼크 마운트 디자인을 보시면 일반 쇼크 마운트랑은 전혀 다른 디자인입니다. 보통 쇼크 마운트는 원형처럼 생겼고 아래쪽에 마이크를 장착하는 형태입니다. 하지만 엘카트 쇼크 마운트는 마이크를 장착해 중간 부분을 볼트로 고정시키는 형태입니다. 그렇기 때문에 일반 쇼크 마운트보다 소음과 진동 감소에 유리하고 충격으로부터 마이크를 보호해주며 부피나 무게 또한 일반 쇼크 마운트보다 훨씬 적은 편입니다. 이 제품들 쇼크 마운트가 이런 디자인인데 아무래도 협업을 통해 비슷하게 제작된 것 같습니다. 가격이 부담스러우신 분들은 기본 정해주는 마운트를 결합하고 스탠드에 장착할 수 있기 때문에 이렇게 사용하셔도 될것 같습니다. 제품의 가격은 엘카토 공식 홈페이지에서 69,000원에 구매할 수 있습니다. 엘카토에서는 별대 스탠드도 판매를 하는데 엘카토 플렉스 암과 마스터 마운트입니다. 스탠드암을 사용하는 이유는 마이크와 입사의 거리가 10cm 정도가 가장 이상적인 음성을 녹화할 수가 있습니다. 마이크와 거리가 멀면 개인을 올려야 하는데 주변 잡음이 많이 들어옵니다. 그렇다고 너무 가까이에서 녹음을 하면 파열음이 생기죠. 그렇기 때문에 입가의 거리를 조절하기 편한 스탠드암을 사용하는 것입니다. 엘가토 스탠드암은 마이크 스탠드로 사용하시려면 두 제품 다 구매를 하셔야 하고 카메라 스탠드 용으로 사용하실 거면 마스터 마운트만 구매하셔도 됩니다. 엘가토 마스터 마운트는 55에서 125cm까지 길이 조절이 가능하고 클램프로 책상에 고정시켜서 사용하는 스탠드입니다. 책상이나 스탠드로 사용하시려면 받침대 헤비 베이스도 따 따로 구매해야 되는데 받침대 가격이 7만 원 이건 선 넘었지. 엘가토 블랙스 암은 튜브 4개를 연결해서 사용하는 형태입니다. 그만큼 다양한 각도로 암을 조절할 수 있기 때문에 편리합니다. 마이크 스탠드 암으로 사용해도 되지만 카메라 수지 촬영 용도로도 많이 사용하는 것 같습니다. 저렴한 스탠드 암은 카메라 무게를 버티지 못하기 때문에 핸드폰 정도만 장착 가능합니다. 하지만 엘가토 블랙스 암은 카메라 무게도 견딜 만큼 단단한 고정력을 보여줍니다. 마이크 스탠드 용으로 두 제품 다 구매하기에는 가격이 부담스럽긴 하지만 수지 촬영 용도로 사용할 수 있기 때문에 충분히 구매할 가치가 있다고 생각합니다. 하지만 마이크 위치를 변경할 때마다 조절부를 풀어서 조절하기 때문에 이 점은 좀 아쉽. 쉽네요. 제품의 가격은 엘가토 공식 홈페이지에서 엘가토 플렉스 하면 69,000원 마스터 마운트는 79,000원에 구매할 수 있습니다. 마이크와 풀세트를 다 구매하시면 대략 가격이 50만원 정도입니다. 이건 뭐 천만원짜리 차를 사러 갔는데 풀옵션 다 넣으니 차 가격이 2천만원 풀세트 전부 다 장착한 모습을 보니 이건 그냥 끝났죠? 이렇게 모든 세트 상품을 전부 다 판매하는 브랜드는 거의 없습니다. 제가 기존에 사용하던 제품 같은 경우는 마운트랑 파필터는 세트였지만 너무 크고 무겁고 따로 노는 느낌이었는데 엘가토 웨이버는 스탠드부터 쇼크 마운트 파필터까지 원래 하나인 것처럼 완벽한 세트 느낌과 다 장착을 해도 적당한 크기의 무게도 가벼워서 정말 좋았습니다. 제가 늘 하는 말 있죠. 장비는 세트가 간지다. 엘카토 웨이버 3는 17mm의 일렉트릭 캡슐을 탑재한 단일 지향성 폴라 패턴의 카 오디오 콘덴서 USB 마이크입니다. USB 마이크는 별도의 오디오 인터페이스 없이 간편하게 사용할 수 있다는 장점이 있죠. 전문적으로 뭐 노래 작업을 하시는 분들은 앰프 같은 오디오 인터페이스를 사용하긴 하지만 보통 스트리머들은 USB 마이크를 대부분 사용합니다. 저 정도의 노래 실력이면 앰프 없어도 자체 바이브레이션 엘가토 웨이브 3의 스펙은 비트레이트는 24비트, 샘플레이트는 96kHz, 주파수 음닭 범위는 70에서 2만Hz, 최대 SPL은 120dB, 다이나믹 레인지는 95dB입니다. 비싼 가격대의 다섯 제품들은 비교했을 때는 최고의 스펙입니다. 다른 스펙은 크게 차이가 없는데 샘플레이트가 두배 정도 차이가 납니다. 그렇다고 뭐 음질이 다른 제품에 비해 월등하게 좋다 이제 그 정도는 아닙니다. 음질은 자신의 목소리와 녹음 환경에 따라 달라질 수 있기 때문에 스펙은 참고만 해주시면 되겠습니다. 음질 테스트는 지금 해당 영상 나레이션 저의 음성이 전부 다 
엘카 토 에이브스를 녹화하기 때문에 지금 들리는 제 목소리 그대로입니다. 기존에 사용하던 비사 마이크랑 비교하면 드라마틱하게 큰 차이는 없습니다. 거의 비슷한 수준의 음질을 들려주지만 엘카 토 에이브스리가 좀더 깔끔한 음성을 들려줍니다. 그 이유는 로코 필터와 클릭 카드 기능 때문입니다. 엘가토 웨이브스리는 로커 필터 기능과 클릭 카드 기능을 지원합니다. 로커 필터 기능은 80Hz 미만의 소음을 자체적으로 제거하여 주는 기술입니다. 예를 들어 키보드 소리나 PC 쿨링팬 같은 잡음을 잡아주는 거죠. 저 같은 경우는 양쪽 PC 쿨링팬만 40개 볼륨이 일정 수치를 초과하여 왜곡되는 현상을 클리핑이라 합니다. 클릭 카드 기능은 큰 소리나 파열음 이런 소리를 일정 레벨로 낮춰주는 기능입니다. 저 같은 경우는 이런 소리를 프리미어에서 음량 자동 일치로 보정을 했는데 웨이브 3는 보정을 하지 않아도 사용자의 음성을 균일하고 깨끗하게 담아낼 수 있습니다. 노래를 부르다 빅셀의 강도 커버준다는 말이죠. 정말 대박 기능. 내 사, 내 사, 내 사랑해. 아 아, 내 사, 내 사, 내 사랑해. 엘가토 웨이브스는 전용 소프트웨어인 웨이브링크를 지원합니다. 콘덴스 마이크 중에 이런 소프트웨어를 제공하는 제품은 흔치 않죠. 그런데 이 소프트웨어가 진짜 대박입니다. 소프트웨어 인터페이스는 깔끔하고 직관적입니다. 기본적으로 개인값, 볼륨값, 마이크와 PC, 믹스, 레벨값 조절이 가능하고 로커 필터와 클릭 카드 기능을 설정할 수 있습니다. 아래쪽에는 모니터 믹스와 스트림 믹스 레벨값을 조절할 수 있습니다. 쉽게 말하면 모니터 믹스가 내가 듣는 소리이고 스트림 믹스는 방송을 보는 시청자들이 듣는 소리입니다. 마이크를 포함한 총 9개의 멀티 채널을 지원하는데 이게 대박입니다. PC에서 나오는 소리를 하나하나 전부 다 채널을 설정할 수 있다는 거죠. 예를 들면 게임 방송할 때 게임 소리, 음악 소리, 디코 소리 이런 것들을 전부 다 분류할 수 있다는 겁니다. 설정 방법은 아주 간단합니다. 채널 추가 버튼을 누르시면 마이크를 제외한 8개의 채널이 뜨는데 사용하실 채널을 선택하시면 됩니다. 그럼 이 채널에 사용할 소프트웨어를 선택해 주시면 되는데 우측 상단에 아이콘을 누르시면 설정창이 뜹니다. 예를 들면 음악 같은 경우는 뮤직 채널의 설정, 디스코드 같은 경우에는 보이스 채널을 설정을 합니다. 설정을 다 하셨으면 두 개의 볼륨 조절할 수 있는데 왼쪽은 내가 듣는 소리, 오른쪽은 시청자가 듣는 소리입니다. 아래쪽 아이콘을 누르시면 원하시는 볼륨을 음성을 할수 있습니다. 만약에 오른쪽 아이콘을 눌러 디스코드 소리를 음성을 했다. 그러면 나는 팀원들의 디스코드 소리가 들리지만 시청자들은 디스코드 소리를 들을 수가 없습니다. 음악 채널을 음성을 하면 나는 노래 소리가 들리지만 시청자들은 노래를 들을 수 없다는 거죠. 당연히 반대로도 가능합니다. 정말 대박이죠? 하지만 게임 자체에서 음성 채팅을 지원하는 배틀 그라운드 같은 경우는 분리가 안 되는 것 같습니다. 엘가토의 자랑, 엘가토만의 기술, 바로 스트림 덱입니다. 엘가토 웨이브 3 마이크는 바로 그 스트림 덱과 연동이 가능합니다. 웨이브 링크 어플을 설치하면 기본적으로 프리셋 프로파일을 사용할 수 있고 사용자가 원하는 대로 커스터마이징으로 원하는 기능을 설정해 사용할 수도 있습니다. 즉 스트림 덱이 있으면 웨이브 3는 무조건 사셔야 합니다. 스트림 덱 사용 안 해봤으면 말을 말어. 얼마나 편하게요? 오늘 이렇게 해서 엘가토 웨이브 3 콘덴서 마이크를 리뷰해봤습니다. 이 녀석을 한마디로 표현하면 인생 마이크를 찾은 느낌입니다. 제가 사용하기엔 이 녀석만한 놈이었고 이제 저희 메인 마이크가 되어있네요. 총평을 하자면 장점은 너무 많습니다. 비슷한 가격대 제품들과 비교했을 때 최고의 스펙, 내장 팝필터 탑재, 심플한 디자인의 고급진 마감, 직관적인 인터페이스와 조작의 편리함, 로커 필드와 클릭 카드 기능, 전용 소프트웨어 웨이브 링크와 멀티 채널 지원, 스트림 덱과의 연동, 팝필터, 쇼크 마운트, 스탠드함 등 다양한 제품으로 풀세트로 구성 사용할 수 있다는 장점까지 있습니다. 단점은 플러그인 플레인 제품이 아니라 별도의 소프트웨어를 설치해야만 사용한다는 점과 기존에 사용했던 마이크는 단일 지향성, 무지향성, 양방향, 스테레오 등 다양하게 지원을 했는데 웨이브 3는 단일 지향성만 지원한다는 점입니다. 하지만 보통 1인 스트리머들은 단일 지향성만 사용하기 때문에 크게 상관 없을 것 같습니다. 비슷한 가격대나 더 저렴한 가격으로 이 제품과 비슷한 음질을 들려주는 마이크는 많습니다. 하지만 엘가토만의 기술력으로 차별화된 기능은 들과 소프트웨어, 스트림 대가의 연동으로 편의성을 고려해 본다면 엘카토 웨이브 3의 선택은 절대 후회 없는 선택이 되실 겁니다. 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 저는 다음에 엘카토 신제품 리뷰로 또 찾아뵙도록 하겠습니다.